。谢谢啊，灯都给我打开了，谢谢啊。谁呀、啊？一身酒气、啊，<笑>一定是在做梦。强相依，一定是孤单太久，连做梦都是浑身赤裸的男人。发什么呆？你到底是谁？是韩在勋派你来的吗？啊，韩在勋，是谁啊？告诉韩在勋，我对男人没兴趣。哼，我我要是说我是梁香宜，你信吗？梁香宜，梁香宜又是谁？梁香宜你都不认识？我必须要认识吗？女明星，女明星啊，大哥，全中国谁不知道她？天降巨星。我不追星，还有，你也不是女明星。从我身上下去吧。呃，你要相信我，这一切都是误会。你听我说。我为什么听你说？你必须听我说，要不然。这屋可就咱们俩。总裁，请问有什么吩咐？我们去倒爆料，你昨晚私会。哎，这不是梁三姨啊，这是璀璨集团。梁香宜。对啊，身份证、手机，能证明身份信息的我都给你看了。在今晚之前，我真的是个女人，也不知道为什么跟你相处一晚上。我就成了个男人。总裁，查清楚了，身份信息是真实的，只是……好，我知道了，你走吧。凭什么？我还没问你呢。你昨晚到底对我做什么？<笑>你问我？当然了，在没有查清楚事情真相之前，我是不会走的。耍无赖、啊。哼，你看新闻了吧？你要是现在赶我走，我就出去造谣。就说，璀璨总裁向蚕蛹，床上功夫七秒钟。梁香宜，哎，你放心，我在你身边就是为了查明真相，不会占你便宜。好，那我答应你。嗯，不过你要为我辟谣。从现在开始，你是我的助理，也是我的表弟向义。那天我在酒店喝多了，是你一直在照顾我。等查明真相，你立刻从我身边消失。好，成交，大表哥。<笑>不过身份资料先扣下，作为缔结契约的凭证。你若不听话，就公布你变成男人的事情。嗯、好，互相有个牵制也挺好。总裁，真要把他留在身边吗？我实在看不懂，太荒唐了。韩在勋会安排这么个人，能不能是我们搞错了？我怀疑身份信息是真的，人是假的。正是因为看不懂，所以才把他留在身边，看他能耍什么花样。去查一下，这个男人和梁香宜的关系，还有那群记者是不是韩在勋派来的？是，总裁。孟哥，孟哥，我也不知道事情怎么就发展到这一步了。出了这种乌龙，我也不是很清楚。我真的没有意思要耍你啊！我怎么能敢耍你呢，伦哥？是啊。你怎么敢耍我呢，伦哥？你要相信我，你再给我一次机会，我保证，我一定会让你得偿所愿的。真的，伦哥，你相信我，我一定会把梁香宜送到你的床上来。好啊，我知道你视梁香宜为眼中钉、肉中刺，这件事你做成了，我也送给你一份大礼。哼，谢谢伦哥。记住啊，订房的事儿一个字儿都不要提，否则你知道后果。啊，梁香宜，怎么样，殿
线联系上了吗？没有，花姐，姐姐电话打不通，去她家叫人也没人开门。那你报警了吗？报了，但是后来进去之后家里也没人。警司说先备着案，那咱们也再找找，毕竟是女明星，肯定比普通人好找。这件事先奉送消息。好，花姐，姐姐不会出事了吧？抓紧时间调回来。你干嘛？干净了。你真不认识韩德勋？当然不认识了。你原来真是女人？是啊。那既然变成男人了，有什么打算？那当然是去犯全天下男人都会犯的错。我要去玩弄我姐妹们的感情。<笑>你倒是看得开。换了个模样，也不用担心被狗仔偷拍了。正好，我还要去查查，当日为什么会变成个男人。别查了。晚上去陪我参加个应酬，不去。你必须去。凭什么？凭你是我助理韩总，这位是知名女星袁丽丽，丽丽啊，这位是璀璨集团的韩总，这位是刚刚回国的韩总的哥哥，去陪好，啊。韩总，在勋哥，我是袁丽丽。我的妈呀，这是平时温柔恬静的丽姐吗？我真没想到，丽姐还有另外一面。袁小姐还真不愧是娱乐圈当中的知名女性，就连敬酒也要分高低贵贱，前后有序。在勋哥，我……韩在勋，说正事吧，别为难女人。好啊，韩承勋，从明天开始，我将接任公司的副总。好，那恭喜啊！别恭喜的太早，我会一步步。成为公司的总裁、董事、董事长，你再恭喜我也来得及呀、啊。那倒要看你有没有这个本事了。我今天来呢，就是来劝你一句的。爸爸对你已经厌恶至极，爸爸叫我回来呢，这次就是为了把你踢出璀璨集团。我劝你啊，还是乖乖的自己走。我和我妈呢，还能给你一个体面，不然，你损失的更多。你若是有这个本事，早就把我踢了，又何必给我留体面呢？韩在勋，这种低劣的威胁是小孩子才会说的。你今年也不小了吧？你，韩承勋，你敬酒不吃吃罚酒是不是？我会让你和你妈付出惨重的代价。今天的事情，管好你的嘴。啊啊，好的。你认识梁香怡吗，韩总？你不会是让梁香怡做代言人吧？我平时不关注娱乐新闻，随便问问。韩总，那个梁香怡啊，根本就不是你看到的那个样子。她人前人后两副嘴脸，人前呢装作一副努力耿直的傻白甜，人后啊就爱使那些小手段。听说。他之前还在夜总会做过陪侍
，指不定靠着什么手段上了位。像这种道德败坏的艺人，我去，怎么能做到一等二？你真行啊！看不出来你还有这一套呢。哼，我拿你当姐妹，你拿我当傻逼啊！